హలో ఎవరివన్ నా పేరు జ్ఞానరాజు నేను సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ని ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ వెల్నెస్ కోచ్ గా వర్క్ చేసిన ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది సో నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ తో చాలా మంది అడుగుతున్న ఒక వీడియో అని మీకు ప్రజెంట్ చేయబోతున్న దాని పేరు ఏంటంటే ఆ కంటి ఆరోగ్యం లేదా ఐ వెల్నెస్ హెల్త్ అనమాట అంటే మనకి ఐస్ గురించి నాకు చెప్పమని చాలా మంది అడుగుతున్నారు సో దాని సందర్భంగా ఈ వీడియో తయారు చేశాను అనమాట ఇది మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ వీడియో అనమాట ఎందుకంటే మనకి ఐ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కళ్ళు కంటికి అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ కళ్ళు కదా సో దాన్ని చెప్పే ముందు ఫస్ట్ నా గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత మీకు కంటెంట్ వస్తుంది సో నా గురించి ఏంటని చెప్పాలంటే నేను జిల్లా రిజిస్టార్ అంటారు డిస్టిక్ రిజిస్టార్ అనే జాబ్ లో జాబ్ చేశాను దాదాపు టెన్ ఇయర్స్ ఇది గ్రూప్ వన్ సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లో చేశాను అనమాట ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్ కింద వస్తుంది గవర్నమెంట్ సర్వీస్ కింద వస్తుంది దాంతో పాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎల్ఐసి లో కూడా జాబ్ చేశాను త్రీ ఇయర్స్ సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ లో వర్క్ చేశాను యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ గా ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ గా పర్సనల్ వెల్నెస్ కోచ్ గా ఇరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఎంఎస్సి చదివిన తర్వాత జువాలజీలో తర్వాత నేను ఈ జాబ్స్ అని చేస్తున్నప్పుడు మాకు యాక్సిడెంటల్ గా పరిచయం ఉంది అనమాట సో న్యూట్రిషన్ కంపెనీ సో హర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ ఆ విధంగా నేను దీంట్లో మొత్తం స్టడీ చేశాను చాలా సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కూడా చేశాను అనమాట నాకు అడ్వాన్స్ డిప్లొమా ఇన్ న్యూట్రిషన్ ఫిట్నెస్ ఉంది సర్టిఫైడ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ క్లినికల్ న్యూట్రిషన్ సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ ఫిట్నెస్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫైడ్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్ సర్టిఫైడ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్పెషలిస్ట్ గా సర్టిఫైడ్ కాలస్తన్ ట్రైనర్ ట్రయాథ్లెట్ మారథాన్ రన్నర్ సైక్లిస్ట్ అట్లాగనే సిపిఆర్ ఏడి సర్టిఫైడ్ జుంబా స్ట్రాంగ్ బై జుంబా ఇన్స్ట్రక్టర్ అనమాట సో నేను ఇప్పుడు మీకు డీటెయిల్ గా ఈ ప్రజెంటేషన్ చెప్పుకుంటున్నాను మీరు కాంటాక్ట్ చేయాలంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో నాది ఫేస్బుక్ లో వెబ్సైట్ లో యూట్యూబ్ లో ఇమెయిల్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని మీకు ఇవ్వటం అయింది సో ఒకసారి అన్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఫర్ ఐస్ దట్ ఆర్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్ మన కళ్ళు చూస్తే ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాయి మనకి కదా ఎన్లెస్ యూ స్లీప్ పడుకుంటే తప్ప సో కాబట్టి ఈవెన్ పడుకున్నప్పుడు కూడా లోపల బ్రెయిన్ హెల్త్ కొంత పని చేస్తుంది కొంత సెన్సరీ సిస్టమ్ నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి మనకి కంటి చూపు చాలా ముఖ్యమైనది అది లేకపోతే మనకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ మనం అందరితో ఉన్నట్టే కదా గుడ్డి వాళ్ళ లాగా అనమాట సో మనకి ఏం కనిపించదు దానివల్ల మనం చాలా పనులు చేయదు అందువల్ల మనం ఐస్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తే ఐస్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ బై విజన్ అంటారు మీరు అంటే పర్ఫెక్ట్ విజన్ అంటే ట్వంటీ బై ట్వంటీ అటు మనకి ఐ డాక్టర్ చెక్ చేస్తుంటాడు కదా సో అంత సెంటిమెంట్ లో మీకు కరెక్ట్ గా ఉందంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ విజన్ అనమాట అట్లనే కలర్ విజన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని కలర్స్ మనం డిస్టింగ్విష్ చేసేటట్టు ఉండాలి అనమాట సో లేకపోతే కలర్ బ్లైండ్నెస్ అని కూడా అంటుంటారు అట్లాగనే మీకు కరెక్ట్ గా మీరు కొన్ని ఇమేజెస్ ఇక్కడ చూపించాను చూసారా మీ ఇమేజ్ ఐ టెస్ట్ అనమాట మీకు ఇక్కడ కనిపించే కలర్ ఇంక కనిపిస్తున్నప్పుడు ఏ నంబర్ చెప్పండి ఎనిమిది ఎయిట్ రైట్ అట్లా ఇక్కడే కనిపిస్తుంది చెప్పండి మూడు త్రీ నంబర్ కనిపిస్తుంది అట్లా ఇక్కడే కనిపిస్తుంది చూడండి రెండు ఇంగ్లీష్ పద అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి సి అండ్ హెచ్ కదా అట్లాగనే ఇక్కడేం కనిపిస్తున్నాయి ఒక రౌండ్ సర్కిల్ ప్లస్ ఒక నక్షత్రం అట్లాగనే ఇంకా స్క్వేర్ కనిపిస్తుంది కదా అట్లాగనే మరి ఇక్కడే కానీ నంబర్లు కనిపిస్తున్నాయి రెండు అట్లాగనే కింద పదిహేను పైన ఐదు కదా నంబర్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో దట్ మీన్స్ మీ ఐ టెస్ట్ కరెక్ట్ గా ఉందనమాట సో ఇట్లా మనం ఆన్లైన్ లో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లానే ఐ డాక్టర్ వెళ్ళి కొంత చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన రెటిన ఫస్ట్ మనకి కంటి లోపల రెటిన అనుకుంది ఇది ఒక ప్రొజెక్షన్ ఏరియా అనమాట అంటే కరెక్ట్ గా మన ఐస్ మనం మనకి టీవీలో ప్రొజెక్షన్ ఎట్లానో అట్లానే సినిమా ప్రొజెక్షన్ ఎట్లా ఏరియా ఉంటుందో దాన్ని రెటిన అంటారు అనమాట కాబట్టి ఆ రెటినా దగ్గర మనకి మాక్యులా అని ఉంటుంది దాని గురించి కూడా చూద్దాం సో కాబట్టి రెటినా కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుందా లేదో మీరు కొన్ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ బొమ్మ కనిపిస్తుంది చూసారా సో అక్కడ చిన్న స్క్వేర్ ఉంది సో దాన్ని మీరు లెఫ్ట్ ఐతో కళ్ళు మూసేసుకొని చూడాలి మీద కాన్సన్ట్రేట్ రైట్ సైడ్ మీద చేయొచ్చు ఎలా కనిపిస్తుంది ఏంటనేది అనమాట సో అట్లాగనే మనకి ఇక్కడ కొన్ని బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయి కదా దీన్ని బట్టి కూడా మీకు కరెక్ట్గా కనిపిస్తుందా లేదా ఎక్కడెక్కడ పైకి ఉంది త్రీ డి ఇమేజ్ లాగా అనమాట అట్లా చేసే దగ్గర ఎట్లా ద విజన్ ఆఫ్ ఎట్లా ఉండాలి చెప్పండి సో మనకి ఫీల్డ్ వ్యూ అట్లాగనే మనం చేసే దాంట్లో మనకి డిఫరెంట్ విజన్స్ అనమాట మనకి చూస్తుంది కదా బి లుక్ డైరెక్ట్లీ అహెడ్ మనకి ముందు చూడటం అంటే యాక్చువల్గా మ్యాక్యులర్ అనేది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఐ సైడ్ ఫ్రంట్ లో చూస్తారు అనమాట అట్లా సైడ్ లో
అంటే ఒక దాని మీద వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు ఎప్పుడైతే త్రీ వీలు సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నారో చదువు మీద ఫోకస్ పెట్టలేరు దీని మీద ధ్యాస పెట్టలేరు ఐస్ అని రబ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అంశాలు మెళ్ళ కన్నలాగా వస్తుంది అట్లాగనే నాట్ మూవింగ్ వెల్ సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో మనకి చూస్తే ఇక్కడ సెన్సిటివిటీ కొంచెం అట్లా ఐస్ అండ్ సెన్స్ ఉంటాయి ఐ కంట్ దగ్గర పెయిన్ కూడా వస్తుంది అట్లానే కళ్ళు కళ్ళు తలదిరిగినట్టు ఉంటుంది క్లోజింగ్ ఐస్ కళ్ళు మూసుకుంటూ ఉంటాం వైట్ స్పాట్స్ ఇవన్నీ మనకి సిమ్టమ్స్ అనమాట రైట్ సో కరెక్ట్గా మనం ఎలా ఉండాలి సిస్టమ్ మీద కానీ కంప్యూటర్ ముందు కానీ లేకపోతే టీవీ ఇట్లా చూడాలి అనమాట అంటే కరెక్ట్గా ఐ సైడ్ కరెక్ట్గా ఎదురుగుండాలి మానిటర్ సమ్టైమ్స్ మనం పైకి చూస్తాం అట్లా కింద చూస్తాం ఎందుకంటే ఐ సైట్ ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చేది మ్యాక్యులర్ విజన్ కరెక్ట్ సో మన కంప్యూటర్ని ఆ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అనమాట మన బాడీ పోచ్చర్ సిట్టింగ్ పోచ్చర్ కూడా వాచ్ చేసుకోవాలి ఈ మ్యాక్యులర్ అనేది ఏంటంటే మనకి రెటీన్ అనేది ప్రొజెక్షన్ ఏరియా అనుకున్నాం మనం కదా అంటే మన మన బొమ్మ మనకి ఎక్కడ ప్రొజెక్షన్ అవుతుంది అనమాట దానికి దగ్గరలో రెటినా మీద మధ్యస్థం ఉన్న దాన్ని మధ్య ఏరియా అనే ఉంటారు మ్యాక్యులా ఉంటారు అనమాట కాబట్టి మ్యాక్యులా హెల్త్ బాగుందంటే స్ట్రైట్ విజన్ బాగున్నట్టు అనమాట స్ట్రైట్ గా ఉన్న విజన్ అంటే కళ్ళ ఎదురుగా ఉన్న బొమ్మ కరెక్ట్ గా అనిపిస్తుంది అయితే దీంట్లో మ్యాక్యులర్ పిగ్మెంట్ అని ఉంది అంటే పిగ్మెంట్స్ అంటే కొన్ని ఎట్లా చెప్పాలంటే కొన్ని కలర్ వచ్చేది అనమాట పిగ్మెంట్స్ అనమాట సో ల్యూటిన్ అండ్ జియాజాన్ అనేది ల్యూట్ మ్యాక్యులర్ పిగ్మెంట్స్ అంటారు అది మ్యాక్యులర్ రీజన్ మీద ఎక్కువ అంటే బ్యాక్ ఆఫ్ ద ఐ మీద ఎక్కువ స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తారు అనమాట నా ఇందాక చెప్పినట్టుగా మనకి లూటిన్ అండ్ జియాజాంటిన్ ఇవి మ్యాక్యులర్ పిగ్మెంట్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటంటే అంటే ఈ పిగ్మెంట్స్ కంటికి ఏదైతే మనకు కావాలో అంత సాంద్రత ఓకే కరెక్ట్ గా ఉందనమాట డెన్సిటీ కరెక్ట్ గా ఉందనమాట దాన్ని ఎంపీఓడి అంటారు అంటే ఇది ఒక మెజర్ అనమాట ఎంత ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందా అనేది ఇది మనకి సాంద్రత లేదా డెన్సిటీ మనకి ఎక్కువగా ఉన్న కా బాగా తిక్కగా ఉందనుకోండి చిక్కగా బాగా దట్ దట్టంగా ఉందనుకోండి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ ఉంది అప్పుడు వాళ్ళకి బాగా కళ్ళు కళ్ళ కలర్ అన్ని కనిపిస్తుంది అనమాట అంత విజన్ బాగుంటుంది అట్లాగానే అది వీక్ అవుతుంది అనుకోండి మ్యాక్యులర్ పిగ్మెంట్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ మనకి వీక్ అనిపిస్తుంది అనమాట మొత్తం బాడీలో కలర్ కళ్ళ 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 కనిపించు కళ్ళని స్పాయిల్ అవుతూ ఉంటాయి అది అట్లా ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఏజింగ్ వృద్ధాప్యం వల్ల కావచ్చు జీవన సరళి బాగా నిద్ర సరిగిపోరు రెస్ట్ తీసుకోరు స్ట్రెస్ వల్ల కానీ లేకపోతే బీపీ షుగర్ ఇట్లాంటి వల్ల డైటరీ చాయిస్ తినే ఆహారం కూడా మంచి ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల ఐ సైట్ కూడా డౌన్ అయిపోతుంది అనమాట నావు ఎలా ఉండాలి అంటే ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్స్ హెల్దీ ఫుడ్స్ తినాలి యాక్టివ్ ఉండాలి ఎప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ లో బాడీ మొత్తం యాక్టివ్ ఉండాలి ఎప్పుడు చోటు కూర్చోకూడదు సిట్టింగ్ ఈజ్ లైక్ స్మోకింగ్ అంటారు కదా కూర్చొని కూర్చోవడం స్మోకింగ్ తో సమానం అనమాట ఫిట్ స్మోకింగ్ అసలు స్మోకింగ్ కూడా మానేసేయాలి స్మోకింగ్ వల్ల కూడా డామేజ్ అవుతుంది అనమాట సో అట్లాగనే వేర్ సన్ గ్లాసెస్ అవసరం ఉన్నప్పుడు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు సన్ గ్లాసెస్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే సన్ డైరెక్ట్ గా పట్టడం వల్ల మనకి ఐస్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అట్లానే ఐస్ కి మధ్య మధ్యలో రెస్ట్ ఇవ్వాలి స్లీప్ మధ్య మధ్యలో కళ్ళు బ్లింక్ చేయటం ఇట్లా కావాలని బ్లింక్ చేయటం అట్లాగనే మనం కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోవటం ఐ రెస్ట్ అంటారు అట్లాగే ఎప్పుడు అదే పనికి సిస్టమ్ మీద చూడకుండా మధ్య మధ్య చూ అటు ఇటు చూడాలి దాని గురించి నేను ట్వంటీ 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 టెస్ట్ అది కూడా చెప్తాను ఆ రూల్ ఏంటని చెప్తాను ఒకవేళ కాంటాక్ట్ లెన్స్ వేసుకుంటే వాటిని మనకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలన్నమాట కాబట్టి బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సమతుల్య ఆహారం దీన్ని మళ్ళీ పర్సనలైజ్ చేసుకోవాలి పర్సన్ టు పర్సన్ మార్చుకోవాలి హెల్దీ యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండాలి లైఫ్ స్టైల్ కూడా ఎప్పుడు హెల్దీగా ఉండాలి ప్యాసివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండొద్దు అన్హెల్దీ ఉండకూడదు యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అదే మేము ప్రమోట్ చేస్తుంది మా దగ్గర అదే ఉంది హెల్దీ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ దాంట్లో బ్యాలెన్స్డ్ క్యాలరీస్ బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రియన్స్ బ్యాలెన్స్డ్ ప్రోటీన్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫ్యాట్స్ బ్యాలెన్స్డ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫైబర్ అన్ని కూడా సమపాలలో ఉంటుంది అనమాట సమపాలలో ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్ మనం కొన్ని చోట్ల సరిగా తినం ఓకే కొన్ని చోట్ల మనకి మనకి దొరకదు లేకపోతే బిజీ లైఫ్ లో ఉండటం అందువల్ల మనం అనుకున్నంత విటమిన్స్ మిండల్స్ లేనప్పుడు మనకి సప్లిమెంట్స్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మా దగ్గర మల్టీ విటమిన్ మిండల్ అండ్ హెర్బల్ టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి మనకి బాడీ కావాల్సిన ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట దాదాపు ఇరవై మూడు న్యూట్రియంట్స్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ హర్బ్స్ దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట సో అట్లీస్ట్ మీరు మన బిజీ లైఫ్ లో కుదరదు మన స్విగ్గీ జొమాటో అంటే టైం లేదు
ఐస్ ఐస్ స్ట్రైన్ బాగా ఐస్ స్ట్రైన్ అయిపోతుంది అనమాట కంప్యూటర్ మీద ఉండి ఉండి నవడేస్ ఎక్కువ మందికి వస్తుంది అనమాట అంటే డ్రై అయిపోతా ఉంటుంది మొత్తం ఐస్ అన్ని కూడా డ్రై అయిపోతాయి హెడ్ ఏక్స్ ఐ ఫ్యాటిక్ బాగా టైడ్ అయిపోతా ఉంటుంది కళ్ళకి ఇచ్చి ఐస్ అనమాట అంటే కళ్ళని ఇచ్చి అయిపోతా ఉంటే ఇరిటేటింగ్ అవుతుంటుంది బ్లర్ అయిపోతా ఉంటుంది కనిపించదు బొమ్మ సరిగా డ్రై అయిపోతా ఉంటాయి ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అనమాట సో అట్లానే బ్లూ లైట్ అంటారు బ్లూ లైట్ ఎక్కువ మనకి పడకూడదు అనమాట అట్లానే వైట్ ఎల్ఈడి ఈ బ్లూ ఆర్ వైట్ ఎల్ఈడి అది యాక్చువల్ గా మనకి పర్మనెంట్ డామేజ్ వస్తుంది అంధత్వాన్ని చేస్తుంది అనమాట అందుకని బయట కొన్ని చోట్ల మనకి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట మనకి కలర్ మన ఏమంటారు కొన్ని ఎల్ఈడి లైట్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాటిని బ్లూ లైటింగ్ లో తగ్గించాలి అనమాట ఎక్కువ ఉండకూడదు ఉన్న కానీ ఐస్ ఎంత డామేజ్ అవుతుంటే ఈవెన్ బ్లైండ్నెస్ కూడా వస్తుంది అనమాట సో వెరీ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఇట్లాంటి విషయాల్లో ఈవెన్ రెడ్ ఐస్ అంటే ఇది అనమాట ఎర్రగా అయిపోతుంది చూసి కళ్ళు సో సెల్ ఫోన్ చూసి చూసి కళ్ళన్నీ కూడా మనకి పోతుందని చెప్పేసి బ్లైండ్ అయిపోయారని కూడా కొన్ని మనకి డాక్టర్లు మన వార్నింగ్ చేస్తున్నారు అనమాట అది అట్లాంటి పిల్లలు కూడా ఇంత దగ్గరలో చూపిస్తుంటారు సెల్ ఫోన్ ఇలా చూస్తుంటారు ల్యాప్టాప్స్ ఇస్తారు ఐప్యాడ్స్ ఇస్తారు ఇవన్నీ ఇవ్వకూడదు అనమాట అది ఇస్తే లిమిట్ చేయాలి రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే చిన్న వయసులో వాళ్ళకి ఏం తెలియదు సో నా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ వస్తూ ఉంటుంది రెడ్నెస్ వస్తుంది కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ అంటే డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది కొన్ని ఐస్ అన్ని కూడా ఏదో చినిగినట్టు ఉంటుంది అనమాట నెక్ స్టిఫ్నెస్ అవుతుంది ఇట్లానే అయిపోతుంది నెక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది షోల్డర్ పెయిన్ హెడ్ ఏక్స్ బ్యాక్ పెయిన్ తలనొప్పి బ్యాక్ దగ్గర పెయిన్ బ్లరింగ్ ఆఫ్ విజన్ కనిపించకపోవటం విజన్ డబుల్ విజన్ ఒకటి రెండుగా కనిపించటం ప్రెస్ బయోపియా మయోపియా అంటే షార్ట్ సైట్ అట్లానే లాంగ్ సైట్ సో షార్ట్ గా తక్కువ ఉన్న ప్లేస్ లో సరిగా చూడలేము దూరం ఉన్న ప్లేస్ లో కూడా చూడలేము అనమాట ఆ ఫోకస్ కూడా మనకి మారిపోతా ఉంటుంది అనమాట సో కాబట్టి మనం ఎక్కువ సేపు సిస్టమ్ మీద ఉండకూడదు ఉన్నా గానీ హైడ్రేట్ గా ఉండాలి అంటే ఎప్పటికప్పుడు మనకి లాక్రిమల్ ఐస్ అంటారు మన కళ్ళ కళ్ళమటి ఆ మనకి కన్నీరు వచ్చే గ్రంథులు అనమాట అవన్నీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతాయి లేదా షార్టేజ్ పడుతుంది అనమాట కాబట్టి మనకి ఎప్పటికప్పుడు అవి లూబ్రికేట్ కూడా చేస్తాయి మధ్య మధ్యలో కన్నీరు రావడం వల్ల మంచిది అనమాట ఎందుకంటే లూబ్రికేట్ అవుతా ఉంది కాబట్టి మధ్య మధ్యలో మనం ఇట్లా కళ్ళు చేస్తూ ఉండాలి ప్లస్ వాటర్ కూడా తీసుకుంటాడు సో అంటే మధ్యలో కళ్ళు అరుపుతూ ఉండాలి అనమాట సో అట్లాగే సిస్టమ్ మీద అదే పనిగా చూస్తున్నా కానీ స్టేరింగ్ అనుకున్నా కానీ మనకి డ్రై అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి హైడ్రేషన్ గురించి మన దగ్గర ఫ్రెష్ ఉంది ఎనర్జీ డ్రింక్స్ ఉన్నాయి అట్లాగనే అలోవేరా డ్రింక్స్ ఉన్నాయి హెర్బల్ అలో కాన్సన్ట్రేట్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్ట్రా మనకి ఎప్పుడు బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటట్టు చూస్తుంది అట్లానే మనకి కొన్ని చోట్ల మనకి ఎక్కువ మనకి హెచ్ ట్వంటీ ఫోర్ హైడ్రేట్ అని దాంట్లో కూడా మనకి ఎక్స్ట్రా న్యూట్రియంట్స్ అన్ని వస్తాయి అనమాట బి వన్ బి టూ బి ఫైవ్ బి ట్వెల్వ్ సి విటమిన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ మనకి రీహైడ్రేట్ అవుతుంటే బయో అవైలబుల్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో హౌ టు ప్రివెంట్ కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ ఈ కంప్యూటర్ విజన్ సిండ్రోమ్ ని ఎలాగ మనం మనం తగ్గించుకోవచ్చు లేదా దాని నుంచి దూరం వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే ఒకటి వ్యూయింగ్ డిస్టెన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి సిస్టమ్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నారు ఓకే రైట్ లైటింగ్ కూడా ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా డార్క్నెస్ లో ఉండకూడదు చీకటిగా ఉన్నప్పుడు దాని ఐస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది అందుకని బయట సరౌండింగ్స్ కూడా బాగా ఎక్కువ లైటింగ్ ఉండాలి ఇన్స్టాల్ యాంటీ గ్లేర్ స్క్రీన్స్ అంటే మనకి మనకి దాని గ్లేరింగ్ అనేది మన మీద పడకుండా యాంటీ గ్లేరింగ్ అనమాట మీద మనకి కళ్ళ మీద ఎఫెక్ట్ కాకుండా యాంటీ గ్లేర్ స్క్రీన్స్ అని వస్తున్నాయి అవి వేసుకోవాలి అట్లానే మీ పోస్టర్ కూడా ఇట్లా ఉండకూడదు ఓకే రాంగ్ పోచ్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి అట్లానే పొజిషన్ ఎంత దూరం ఉండాలి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి అనమాట అట్లానే స్క్రీన్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటా ఉండాలి మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకొని అటు ఇటు చూసి రావాలి అనమాట బ్లింక్ మోర్ రెగ్యులర్ అయింది కళ్ళని చెప్పని కళ్ళు అరుపుతా ఉండాలి అనమాట ఎక్కువ చూస్ ద కరెక్ట్ హైవే కరెక్ట్ స్పెట్స్ కూడా వేసుకోవాలి అట్లానే ట్వంటీ ట్వంటీ రూల్ ఉంది దాని గురించి నేను కొంచెంసేపట్లో చెప్తాను టెక్స్ట్ సైజ్ కూడా మరి చిన్న చిన్న అక్షరాలు చూడకూడదు కొంచెం పెద్ద అక్షరాలు ఆర్టిఫిషియల్ గా పేరు అయిపోతుంటాయి అనమాట కొన్ని సో మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ బ్లింకింగ్ ఎక్కువ సార్లు కళ్ళు అరపటం ఐ చెకింగ్ చేసుకుంటా ఉండాలి కాన్స్టెంట్ గా ఎవరి త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ ఒకసారి హెల్తీ ఫుడ్ ఫుడ్ యా చాయిస్ లో జంక్ ఫుడ్ ఇట్లాంటి తినొద్దు డిస్టెన్స్ సేఫ్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి టీవీస్ కి మానిటర్స్ కి ఐ ఎక్సర్సైజ్ కూడా మనకి ఎప్పటికీ ఐ ఎక్సర్సైజ్ అంటే కొంచెం పైకి ఇవి సైడ్ వేస్ చూడటం ఫ్రంట్ చూడటం ఐ ఎక్సర్సైజ్ అంటారు ఓకే అవి కూడా చేయొచ్చు
అట్లానే బ్లడ్ ప్రెషర్ బీపీ కూడా మనకి వన్ ఫార్టీ బై నైన్టీ ఎక్కువ ఉండకూడదు అనమాట కొలెస్ట్రాల్ ఎల్డిఎల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటారు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ హెచ్డిఎల్ హెచ్ హై డెన్సిటీ లిక్విడ్స్ లో డెన్సిటీ ఏ హై డెన్సిటీ లిక్విడ్స్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అది ఎక్కువ ఉండాలి లో డెన్సిటీ లిక్విడ్స్ తక్కువ ఉండాలి అనమాట బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గాలి అందు గురించి మీ మన దగ్గర లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ న్యూట్రిషన్ ఉంది షుగర్ తక్కువ ఉండటానికి కాబట్టి ఇది తీసుకోవటం వల్ల మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట షుగర్ రాకుండా అంటే మనం తీసుకునే ఆహారంలో లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉండటం వల్ల లో గ్లైసిమిక్ లోడ్ ఉండటం వల్ల మంచిది అనమాట ఇది లో క్యాలరీస్ అట్లాగనే లోడ్ షుగర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది అనమాట సో షుగర్ లెవెల్ తగ్గుతుంది అంటే మాత్రం ఇది మెడిసిన్ అని కాదు తినే ఆహారంలో మంచి లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఫుడ్ వల్ల మనకి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి డయాబెటీస్ నుంచి మనం వీలైనంత దూరంలో మనం దూరంగా వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ప్రివెన్షన్ లాగా రిస్క్ రాకుండా అనమాట అట్టనే కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నప్పుడు మనకి బీటా హార్ట్ ఉంది ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట బీటా గ్లూకాన్ ద్వారా మనకి ఇది మనకి పేటెంటెడ్ ప్రోడక్ట్ దీనివల్ల కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే ప్రభావం ఉంది అనమాట అట్టనే బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ పెరగకూడదు ఓకే స్ట్రెస్ వల్ల కానీ ఉప్పు ఎక్కువ తింటాం సాల్ట్ ఎక్కువ తింటాం వల్ల కానీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఇట్లాంటి పెరుగుతుంది ఫ్యాట్ వల్ల కానీ ఇట్లా సో బ్లడ్ పెంచుకోకూడదు బీపీ ఎక్కువ పెంచుకోకూడదు అట్లాగనే మనకి మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కువ చూడటం వల్ల చిల్డ్రన్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది చాలా మంది చిల్డ్రన్ కి మనకి మమ్మీలు ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట అబ్బాయి ఎందుకంటే అంటారు నన్ను ఏదో తింటుంటాడు వాడికి ఆ సెల్ ఫోన్ ఇస్తే వాడు ఆడుకుంటాడు అనుకుంటారు బట్ యాక్చువల్ గా చాలా డేంజర్ అన్స్ అనమాట ట్యూమర్స్ వస్తున్నాయి బ్రెయిన్ ట్యూమర్లు వస్తున్నాయి అట్లాగే నిద్ర కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది చిన్న పిల్లలు నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది చిన్న వయసులోనే లావ్ అయిపోతున్నారు వాళ్ళు ఓకే లోబేస్టీ పెరుగుతూ ఉంది అట్లానే రోగాలు చాలా వస్తున్నాయి అట్లాగే చిన్న వయసులోనే ఈ వేరే బ్యాడ్ కంటెంట్ అనమాట పిల్లలు చూడకూడని కంటెంట్ వాళ్ళు ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అనమాట పోర్నోగ్రఫీ గేమింగ్ ఇట్లాంటి కొన్ని వైలెన్స్ ఇట్లాంటి చూడటం వల్ల చిన్న వయసులో మనకి ఎక్కువ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి సోషల్ ఇష్యూస్ కూడా వస్తుంటాయి అనమాట అట్లానే డిస్ట్రాక్షన్ ఫ్రమ్ స్టడీస్ వాళ్ళు చదువులో నుంచి వాళ్ళు పూర్తిగా డిస్ట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు వాటి బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ కూడా డిస్టర్బ్ అవుతుంది వాళ్ళు ఎంత పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తుంటారు పిచ్చి పిచ్చి మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళు సైకలాజికల్ గా అయిపోతుంటారు అనమాట సో ఇట్లాగా అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు సెల్ ఫోన్ అడిక్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా కష్టం వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ తీసినా కానీ ఇలా ఇలా చేస్తున్నారు అనమాట వాళ్ళకి సెల్ ఫోన్ అయిపోయినా కూడా అంటే వాళ్ళ మైండ్ లో కూడా అట్లా ట్యూన్ అయిపోయింది వాళ్ళ కంట్రోల్ లేదు ఫింగర్ మూమెంట్స్ అని అక్కడ గేమింగ్స్ అని ఆడి ఆడి ఇట్లా అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి పేరెంట్స్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ పేరెంట్స్ మీద చాలా ఉంటుంది పేరెంట్స్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ సెల్ ఫోన్ చూస్తున్నప్పుడు టీవీ చూస్తున్నప్పుడు పిల్లల మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మన పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడు మోడల్ గా ఉండాలి ఆదర్శంగా ఉండాలి మనమే ఎక్కువ చేసినప్పుడు పిల్లల ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ బాగుపడుతుంది అనమాట ఎక్కువ వాళ్ళు డార్క్ కలర్స్ లో దాచిపోయారు మనకి దొంగచాడుగా చూస్తూ ఉంటారు పడుకున్నప్పుడు ఆ మనకి బెడ్ షీట్ కింద దాక్కొని దాక్కొని చూస్తూ ఉంటారు లేదా కొంతమంది పిల్లలు డిస్టర్బ్ అవుతారని చెప్పేసి మనం పిల్లల్ని లైట్ ఆఫ్ చేసుకొని మనం చూస్తుంది ఓకే ఈ చీకట్లు చూడకూడదు అనమాట చీకట్లో చూస్తే బ్లైండ్నెస్ ఎక్కువ వస్తుంది ఇందా చెప్పాను లైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐస్ మీద బాగా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ఓకే కాబట్టి చీకట్లు ఎప్పుడు చూడకూడదు ప్రాపర్ లైట్ ఉండాలి అట్లాగని మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇదే పాయింట్ చెప్పింది అనమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్సర్సైజ్ ఐ కేర్ సన్ గ్లాసెస్ ఇవన్నీ చెప్పింది మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎక్కువ ఐస్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందంటే మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఐ హిస్టరీలో మనకు ఉంది జీన్స్ లో కొంత రిస్క్ ఉంది బట్ మనం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బట్ ఈ జీన్స్ లో ఉన్నంత మాత్రం అని చేత కంపల్సరీ నాకు అదే అవుతుందని కాదు దాంతో పాటు ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మనం మార్చుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోగాలు వస్తుందంటే దాంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఈటింగ్ హ్యాబి లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ కూడా అనమాట లైఫ్ స్టైల్ అంటే జీవన సరళి వాళ్ళ స్ట్రెస్ తర్వాత అదొక వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ బట్ డిసీజెస్ రన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ బికాస్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ రన్ ఇన్ ఫ్యామిలీస్ అని అంటే ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మనకి ఫ్యామిలీస్ లో వాళ్ళు స్వీట్లు తిన్నారంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం పిల్లలు కూడా స్వీట్లు తింటా ఉంటారు వాళ్ళు నాన్ వెజ్ బాగా తినే ఫ్యామిలీ అయితే నాన్ వెజ్ బీర్ కూడా తింటారు ఐస్ క్రీమ్ తినే ఫ్యామిలీ అయితే అందరూ తింటా ఉంటారు జంక్ ఫుడ్ అంటే జంక్ ఫుడ్ కాబట్టి బయట నుంచి స్విగ్గీ జొమాటో ఆర్డర్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు కూడా పిల్లలు కూడా అట్లా అలవాటు అవుతుంది అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినే అలవాటు అనమాట కాబట్టి మన ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ కూడా మారుతుంటాయి అనమాట అట్
వెయిట్ కూడా మీరు అందరు చెప్తున్నారు సైంటిస్టులు వెయిట్ నార్మల్ చేసుకోండి వెయిట్ కంట్రోల్ లో ఉండాలని వెయిట్ ఉండటం వల్ల అనేక రోగాలు వస్తాయి అనమాట లావ్ ఉండటం వల్ల వ్యాధి కాదు బట్ అనేక వ్యాధులకి మూల కారణం అందువల్ల బోబెస్ట్ ఈజ్ మెయిన్ డిజాస్టర్ అనమాట అది దాని నుంచి రావాలంటే మా దగ్గర మా దగ్గర ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంది డైట్ ఎక్సర్సైజ్ డైట్ స్టైల్ అన్ని కూడా మేము కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఒక హెల్దీ కమ్యూనిటీ ద్వారా కోచ్ని సపోర్ట్ చేస్తూ చేస్తా అందుకే వీఆర్ ద నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ ఇన్ ఎంటైర్ వరల్డ్ వెయిట్ మేనేజ్మెంట్ లో నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ అనమాట ప్రపంచం మొత్తంలో ఓకే ఎక్సర్సైజ్ గెట్ మూవింగ్ కీప్ ఆన్ అంటే ప్యాసివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండొద్దు అందుకని ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ వాకింగ్ వాకింగ్ తోనే ఉండాలి కానీ వాకింగ్ తో ఎండ్ కాదు వాకింగ్ నుంచి నెమ్మదిగా అప్గ్రే అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్ అన్నిటిలోకి రావాలన్నమాట డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఉన్నాయి కార్డియో రెసిస్టెన్స్ అట్లాగే స్ట్రెంగ్త్ వర్క్అవుట్స్ అన్ని డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇవన్నీ చేసుకోవాలన్నమాట పిల్లల్లో మనకి న్యూట్రిషన్ చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎదిగే వయసులో వాళ్ళకి అంత ఎదుగుతుంది అనమాట బ్రెయిన్ గ్రోత్ కూడా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు బ్రెయిన్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఓకే సో కాబట్టి మనకి ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ వీటికి మళ్ళీ రిప్లీట్ రిప్లీట్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త కొంత కొత్త సెల్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి కొత్త పాత సెల్స్ అని చచ్చిపోయి బాడీ రిపేర్ చేస్తూ ఉంటుంది రీజనరేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని పిల్లల న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎదుగుదల ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఆ టైంలో ఇవ్వాల్సిన టైంలో మీరు ఇవ్వలేదు అనుకోండి ఫార్మేటివ్ ఇయర్స్ అంటారు సో దానివల్ల పర్మనెంట్ గా డామేజ్ అవుతుంది ఐ సైట్ లో కానీ బ్రెయిన్ హెల్త్ లో కానీ అన్నిట్లలో అందుకని మైక్రో న్యూట్రిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ డైనో షేక్ అనేది మన దగ్గర ఉంది పిల్లల గురించి చాక్లెట్ స్ట్రాబెరీ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఉన్నాయి ఈ పదిహేడు రకాల ఎసెన్షియల్ ప్రతిరోజు తీసుకోవాల్సిన అనమాట అవి తీసుకోవట్లేదు తీసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది కాబట్టి మనకి సప్లిమెంట్ తీసుకోవటం తప్పలేదు లైక్ మనకి హార్లిక్స్ బోనవేటా హార్లిక్స్ కాంప్లాన్ ఎట్లా అట్లా అనమాట ఓకే ఇవి వెరీ హై క్వాలిటీ న్యూట్రిషన్ వెరీ టేస్టీ ఫుడ్ అనమాట చిల్డ్రన్ బాగా లవ్ చేస్తుంటారు అట్లా వేర్ ఐ ప్రొటెక్ట్ ఐ వేర్ ఇప్పుడు కూడా మనకి కళ్ళకి సంబంధించిన రైట్ ఐ వేర్ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట కళ్ళకి అద్దాలు మనకి డాక్టర్ని అడిగి వాళ్ళు కరెక్ట్ గా చెక్ చేసుకుని ఇప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటా ఉండాలి మనకి ఫీ స్మోకింగ్ అసలు పూర్తిగా డే డామేజ్ చేస్తుంది అనమాట మనకి బ్రెయిన్ ని ఐ సైట్ కూడా డామేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి రీసెర్చ్ బాగా చెప్పింది అనమాట ఏజ్ రిలేటెడ్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్ అంటే ఇందా చెప్పాను మ్యాక్యులర్ అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కెటరాక్ట్ ఆప్టిక్ నర్వ్ డామేజ్ ఇవన్నీ కూడా బ్లైండ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా స్మోకింగ్ కి దగ్గర సంబంధం ఉంది అనమాట కాబట్టి ఎక్కువ స్మోకింగ్ చేయొద్దు స్మోకింగ్ వద్దు స్మోకింగ్ నుంచి అసలు అలవాటు కూడా చేసుకోవచ్చు మీరు అట్లానే మీరు ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం కూల్ వేర్ కూలింగ్ గ్లాసెస్ విత్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ తో మీరు వేసుకోవాలి అనమాట పర్టికులర్లీ మనకి అల్ట్రా వాలెట్ రేస్ అనేది డైరెక్ట్ గా సన్ లో వెళ్తున్నప్పుడు వస్తుంది అనమాట దాంట్లో రెండు రకాల ఉంది అల్ట్రా వాలెట్ ఏ అల్ట్రా వాలెట్ బి రేడియేషన్ బి ఫర్ బర్నింగ్ ఓకే సో ఎక్కువ బర్న్ చేస్తూ ఉంటుంది అందుకని మనకి ఎస్పీఎఫ్ ఎట్లా స్కిన్ కి ఎలా పడుతున్నాం ఐస్ కి మనం బీ పెట్టుకోవాలి కూల్ గ్లాసెస్ వేసుకుంటే సన్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రా వాలెట్ రేస్ మనకి డామేజ్ తగ్గుతుంది అనమాట కాబట్టి ఐస్ కి ఎప్పుడు రెస్ట్ ఇస్తా ఉండాలి మధ్య మధ్యలో దీనికి ఒక రూల్ పెట్టారు అనమాట వండర్ఫుల్ రూల్ ట్వంటీ 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 అంటే పర్ఫెక్ట్ విజన్ కదా సో ఈ ట్వంటీ 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 రూల్ అంటే టేక్ ట్వంటీ సెకండ్ బ్రేక్ ఇరవై సెకండ్ లో బ్రేక్ తీసుకోవాలి ఓకే ఎప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్స్ ప్రతి ఇరవై నిమిషాలు మనం స్క్రీన్ చూసినప్పుడు ఇరవై సెకండ్లు రెస్ట్ తీసుకోవాలి అంటే మనం స్క్రీన్ చూడకూడదు ఏం ఎటువైపు చూడాలి మరి కనీసం ఇరవై ఫీట్ల అవే ట్వంటీ ఫీట్ అవే అంటే ఇరవై ఫీట్లు దూరం ఉన్న వైపు చూసుకోవాలి ఇక్కడ దగ్గర ఉండి చూడకూడదు మళ్ళీ సెల్ ఫోన్ ఎక్కువ చూడకూడదు లేకపోతే దగ్గర ఉండి దూరం చూడాలి ట్వంటీ ఫీట్ అవే ఎవ్రీ ట్వంటీ సెకండ్స్ కి ఇరవై నిమిషాల వరకు ఇరవై ఎవ్రీ ఇరవై నిమిషాలకి ఇరవై సెకండ్ల వరకు మనం చూడాలన్నమాట ఎంత దూరం ట్వంటీ ఫీట్ వరకు ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ మినిట్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్వంటీ మినిట్ లుక్ ఎట్ ట్వంటీ ఫీట్ అవే ట్వంటీ ఫీట్ అవే ఎవరి సంథింగ్ ట్వంటీ ఫీట్ అవే అర్థమైంది కదా రూల్ ఇది రెస్ట్ అనమాట ట్వంటీ 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 సో ఏజ్ పెరిగే కొంది ఇందా చెప్పాను కదా గ్లోకోమా డయాబెటిక్ రెటినోపతి కెటరాక్ట్ ఇట్లాంటివన్నీ ఎక్కువ కామన్ అవుతుంది అనమాట కళ్ళని చాలా డ్యామేజ్ అవుతుంది అక్కడ చాలా పాపం ఓల్డ్ ఏజ్ లో ప్రాబ్లం ఫీల్ అవుతారు మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రొయాక్టివ్ గా ఉంటే ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే చాలా తెలివైన కాబట్టి ఏజ్ ర
దాదాపు ఐ ఏరియాలో ఉంటుంది మజిల్స్ లో స్కిన్ లో బోన్స్ లో లిగమెంట్స్ లో టెండర్స్ లో కాట్లేజ్ లో అన్నిట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇది ఏజ్ పెరిగే కొద్ది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మన ఈ కొలాజన్ అనేది మనకి ఇవ్వటం వల్ల సప్లిమెంట్స్ ఎందుకంటే మనం ఎంత తీసుకున్నా బాడీకి కావాల్సిన అబ్జార్బ్ అవ్వదు బాడీ పీల్చుకోదు అందుకని మన దగ్గర హైడ్రోజన్ ఫిష్ కొలాజన్ ఎసెన్షియల్ విటమిన్స్ ఉన్నాయి స్కిన్ బూస్టర్ హెచ్ అండ్ స్కిన్ బూస్టర్ పేరు మీద ఉందనమాట సో దాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మనకి అట్లాగనే విటమిన్ బి త్రీ బి టూ కొలాజన్ విటమిన్ బి సిక్స్ బి సిక్స్ అని ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట స్కిన్ బూస్టర్ లో సో అట్లానే కాంటాక్ట్ లెన్స్ మీరు వేసుకుంటూ ఉంటే దాన్ని మాత్రం చాలా గ్లా చాలా ఏమంటారు హైజీనిక్ గా మీరు మెయింటైన్ చేయాలి చాలా డట్ ఉండకూడదు క్లీన్ గా ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా చూసుకుంటా ఉంటుంది దానివల్ల కూడా మనకి ఐస్ సైడ్ డామేజ్ అవుతూ ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ వర్క్ ప్లేస్ ఐ సేఫ్టీ మీరు పనిచేసే ఏరియాలో ఏమన్నా రేస్ కానీ సన్ డామేజ్ కానీ కొన్ని రకాల మనకి కొన్ని వస్తుంటాయి అనమాట అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఐ డామేజ్ చేసే వాటి నుంచి దూరంగా ఉండాలి కొన్ని పొగలు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని లైట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇట్లాంటివి సో మనం కేర్ఫుల్ గా చూసుకోవాలి సో మనకి దీనికి ఐ సైట్ గురించి ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రోడక్ట్ మనకి రిలీజ్ చేశారు రీసెంట్ గా దాన్ని ఆక్యులర్ డిఫెన్స్ అంటారు సైంటిఫికల్లీ శాస్త్రం ప్రకారం తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ అనమాట వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్రోడక్ట్ రోజుకు ఒక టాబ్లెట్ తీసుకుంటే చాలు దీంట్లో ఏముంటుంది అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ న్యూటీన్ అండ్ జియా సాంక్టీన్ ఇది మనకి క్లినికల్లీ ప్రూవ్ అయింది మనకి సైన్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసింది దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎంపీఓడి అని అని గుర్తుందా మాక్యులర్ పిగ్మెంట్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ ఈ మాక్యులర్ పిగ్మెంట్స్ న్యూటీన్ అండ్ జియా సాంక్టీన్ ఇవి బాగా డెన్సిటీ పెంచడానికి మన ఏజ్ పెరిగే కొంది లైఫ్ స్టైల్ సరిగా తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుంది ఇవన్నీ ఫుడ్ సరిగా తీసుకుని తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో దీని మనకి ఆ డెన్సిటీ పెంచుతూ ఉంటుంది అనమాట దీంతో పాటు విటమిన్ ఏ అండ్ జింక్ కూడా ఉంది దీంతో పాటు విటమిన్ సి ఉంది విటమిన్ ఈ ఉంది కాపర్ అండ్ జింక్ ఇవన్నీ కూడా మనకి యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఆ న్యూటిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే హెల్ప్స్ ఫిల్టర్ బ్లూ లైట్ బ్లూ లైట్ ఇందాక చెప్పాను చాలా డామేజ్ చేస్తుంది దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి న్యూటిన్ అండ్ జియా జాంకి మనకి అదర్వైజ్ మనకి మనకి న్యాచురల్ గా దొరుకుతాయి కొన్ని ఫుడ్స్ లో బట్ అన్ని మనం తినలేము రోజువారి మనం తినట్లేదు మన బిజీ లైఫ్ అయింది ఒకటి మనం తినే ఫుడ్ లో కూడా క్వాలిటీ తగ్గిపోయింది ఇవి ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అంటారు ఈ కెరోటిన్ ఆయిడ్స్ అనేది మనకి ఫైటో న్యూట్రియంట్స్ అంటే మొక్కల నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట అవన్నీ దీంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ ఎంపీఓడి మనకి మాక్యులర్ పిగ్మెంట్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ పెంచడానికి మనకు వస్తుంది అట్లాగనే విటమిన్ ఏ విటమిన్ సి విటమిన్ ఈ తీసుకోవటం వేరు కానీ అనుకున్నంత మోతాదులో తీసుకోవటం లేదు బాడీకి ఎంత కావాలో అంత మోతాదులో ప్లస్ తీసుకున్న అబ్జార్బ్ అవ్వటం లేదు పీల్చుకోవటం అన్ని కలిసి దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట సో అట్లాగనే జింక్ అని ఉంది జింక్ మనకి మినరల్ అనమాట విటమిన్ ఏ విజువల్ సైకిల్ మెటబాలిక్ పాత్రలో పనిచేస్తుంది అది కూడా ఉంది కాపర్ మనకి ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ ని ఎనర్జీ ఈల్డింగ్ మెటబాలిజం లో కూడా ఇది ఒక మనకి మధ్యలో ఉత్పేరకం లాగా మనకి వస్తుంది కేటలిస్ట్ లాగా కాపర్ కూడా ఉంది అనమాట సో దీంతో పాటు మనకి వెజిటేరియన్ ప్రోటీన్ మనతో తయారు చేసిన పర్సనలైజ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ మన దగ్గర ఉంది ఎట్లా అంటే మనకి డైలీ ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మీల్ లో ప్రోటీన్ తీసుకోవాలి మన అన్ఫార్చునేట్లీ మనం సర్వే ప్రకారం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే టేక్ నాన్ వెజ్ ఒక రోజు ఎక్కువ తీసుకుంటారు ఒక తక్కువ తీసుకుంటారు కొంతమంది తీసుకోరు సో దానివల్ల ప్రోటీన్ అనుకున్నంత మోతాదులో తీసుకోవాలి మొత్తం ఒక వన్ వీక్ సరిపడ ప్రోటీన్ పండేలా తీసుకోకూడదు ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ మీల్ లో ఉండాలి అందుకని మన దగ్గర పర్సనలైజ్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఉంది అట్లనే బ్రేక్ఫాస్ట్ దగ్గర నుంచి మీ మీ న్యూట్రిషన్ ఉండాలి అనమాట హెల్దీ మీల్స్ బయట ఇడ్లీ వడ దోశ లేకపోతే బయట వేరే ఫుడ్స్ తినే చపాతి రోటీ దాంట్లో అన్ని లేవు బ్యాలెన్స్ లేదు దీంట్లో బ్యాలెన్స్ న్యూట్రిషన్ హెల్దీ మీల్ తక్కువ క్యాలరీస్ లో మనకున్న మోడర్న్ డే లైఫ్ సూటబుల్ అనమాట అదే డబ్బులు ఇటు పెట్టుకుంటే చాలు మనం ఎటు ఖర్చు పెట్టుకుంటాం ఆ డబ్బులు ఇటు పెట్టుకుంటే చాలు సేమ్ మనీ బట్ డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ స్టైల్ అనమాట సో గట్ హెల్త్ దీంతో పాటు తిన్న ఫుడ్ అబ్జార్బ్ అవటం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా గట్ హెల్త్ కి ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరగటానికి ప్రోబయాటిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోబయాటిక్స్ దాన్ని పెంచేది ప్రీ బయాటిక్స్ ఓకే సో ప్రోబయాటిక్స్ మనం డైరెక్ట్ గా సప్లిమెంట్స్ దొరుకుతున్నాయి మా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి సింప్లీ ప్రోబయాటిక్ ఎక్సలెంట్ లైవ్ బ్యాక్టీరియా అనమాట గుడ్ బ్యాక్టీరియా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ దీని వల్ల మనకి చాలా గట్ హెల్త్ మనకు వస్తుంది సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ కు మేనరాజు ఎన్ఎన్
రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ రోజు చాయ్ కాఫీ లేకపో తింటాం నా ఇట్లా నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తింటాం ఇట్లా చాలా ఉండేవి సో సబార్డినేట్ స్టాఫ్ తో ఇదంతా బిజీగా ఉండేవాడు దాంతో మా మిస్సెస్ ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా తను కోచ్ లాగా అవుదాం పార్ట్ టైం అని చెప్పేసి వచ్చింది అనమాట ఈ కంపెనీకి వచ్చిన తర్వాత తను ఫస్ట్ వాడింది చూసారు ఎంత లావు ఉందో తగ్గింది ఇప్పుడు తనలో రిజల్ట్ చూసి ఆసమ్ రిజల్ట్ నేను ఇంట్రెస్ట్ చూసి నేను కూడా వాడాను నేను కూడా లావు ఉండేవాడు నాకు ఇంత పెద్ద పొట్టు ఉండేది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ లో సో నేను అప్పట్లోనే వెయిట్ తగ్గాను ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను మా మిస్సెస్ ఇద్దరం తగ్గిన తర్వాత మాలో మంచిగా అనిపించింది దేని మా పిల్లలకి ఇవ్వటం మా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఇవ్వటం మాకు వాళ్ళ రిజల్ట్ చూసి ఇంకా పది మందికి తెలిసిన వాళ్ళందరికి ఇవ్వటం అట్లా అట్లా క్యాజువల్గా స్టార్ట్ చేసాం వీ ఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ దెన్ మాకు ఎప్పటి నుంచో ఎక్సర్సైజ్ ఫిట్ ఫిట్ గా ఉండాలని లైఫ్ స్టైల్ యాక్టివ్ గా ఉండాలి మాకు ఇంట్రెస్ట్ సో దీంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మా మిస్సెస్ కూడా ఫైవ్ కిలోమీటర్ టెన్ కిలోమీటర్ చేస్తుంది మా పిల్లలు కూడా ఫుల్ ఫిట్నెస్ లో ఉంటారు న్యూట్రిషన్ ఫిట్నెస్ లో మేము కొత్తగా అయిపోయాము కొత్త లైఫ్ స్టైల్ లోకి వచ్చాం అప్పటికి ఇప్పుడు అసలు నమ్మట్లేదు నా ఏజ్ ఇప్పుడు యాభై రెండు సంవత్సరాలు మా వైఫ్ ఏజ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యాభై రెండు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వీ బోత్ లుకింగ్ హెల్దీ అండ్ యంగర్ అండ్ మా ప్లేట్ చూస్తే మీరు చాలా హెల్దీగా ట్రై చేస్తాం మేము ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం నేను ఫుల్ మార్థాన్ రన్నింగ్ చేస్తాను ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ ఫుల్ మార్థాన్ అండ్ మా పిల్లలు కూడా అంటే మా పిల్లలు చాలా గ్రోత్ వచ్చింది చూసారు న్యూట్రిషన్ అప్పుడు మాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి న్యూట్రిషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట మా స్లిమ్ అయిపోయింది మా పిల్లలు టాల్ అయిపోయారు అట్లాగనే మా అప్పటికి ఇప్పుడు మాలో తేడా తేడా చూడవచ్చు ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో డిఫరెన్స్ అనమాట వరల్డ్ క్లాస్ న్యూట్రిషన్ లో ఉన్నాం అండ్ మేము మాకు తెలిసిన దాన్ని పది మందికి పంచుతున్నాం అంతే పది మందికి చెప్పటం ఎక్కువ మంది చెప్పటం ఈ వీడియో ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వచ్చు అని నేను వీడియో చేస్తాను అనమాట సో రీసెంట్ గా మేరీ కామ్ తో మేము ఫోటో దిగాం సో అంత ముందు దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఫోటో దిగాం అప్పటికి ఇప్పుడు చూస్తే మేరీ కామ్ లో చాలా తేడా ఉంది ఆవిడ తగ్గింది మేము కూడా తగ్గాం అందుకని బిఫోర్ ఆఫ్టర్ పెట్టాం అనమాట సో చాలా మార్పు అంటే ఏజ్ పెరిగే కొంది వీ ఆర్ లుకింగ్ మోర్ హెల్దీ ఆర్ బయట మాకు బయట అట్లా ఉండదు ఇంకా లావ్ అయిపోతాం సో లంచ్ విత్ విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ తెలుసు మీకు ఎంత ప్యాషనేట్ అబౌట్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అవి ఈజ్ వీ ఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ హిమ్ యాజ్ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విరాట్ కోహ్లీతో మేము మా ఫ్యామిలీతో కూడా ఫోటో తీయం అట్లాగే మనకి మీకు తెలుసు క్రిస్టియన్ రొనాల్డో ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ప్యాషనేట్ వెరీ స్ట్రిక్ట్ అబౌట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ఫిట్నెస్ సో వీ హ్యావ్ హిమ్ యాజ్ అవర్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ సుసాన్ బవర్మన్ అనేవి ఆవిడ డాక్టర్ అనమాట చిన్ని రిజిస్టర్ డైటిషన్ చాలా ఉన్నాయి చూసాను సో ఆవిడ దగ్గర మేము ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం అట్లా నేను డాక్టర్ డానర్ అండ్ స్పోర్ట్స్ సైంటిస్ట్ డాక్టర్ కెంట్ బ్రాడ్లీ అట్లానే సామంత క్లెటన్ షీ ఇస్ ఫిట్నెస్ గురువు అనమాట సో ఎక్స్ హెడ్ అండ్ డైటరీ సప్లిమెంట్స్ అనమాట డాక్టర్ వ్యాస్లోస్ ఫ్రా ఫ్రాంకోస్ ఇట్లాంటి చాలా మంది మీకు కలిసి అనమాట డాక్టర్ డేవిడ్ హిబర్ అథారిటీ న్యూట్రిషన్ ఓబేసిడ్ అనమాట ఎన్ని రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి చూడొచ్చు మీరు సో డాక్టర్ డేవిడ్ హిబర్ డాక్టర్ జాన్ అవుతుంది సిఇఓ అనమాట సో అప్పట్లో సిఇఓ సో అట్లానే మా సర్జన్ జనరల్ ఆఫ్ అమెరికా డాక్టర్ రిచర్డ్ హెన్రీ కార్మోనా ఉన్నారు సర్జన్ జనరల్ గా చేశారు అనమాట పార్ట్ ఆఫ్ హర్బల్ లైఫ్ న్యూట్రిషన్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సో కాబట్టి ఇట్లాంటి వాళ్ళని కలిసి అని చాలా బుక్ చదివాను సో మాకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మీకు కూడా మీరు ఇట్లాంటి న్యూట్రిషన్ గురించి మీకు ఐసైట్ గురించి అంటే ఐసైట్ అంటలేదు డాక్టర్ గారు ఎటు ఉన్నారు డాక్టర్ మెడికల్ సపోర్ట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి డాక్టర్ దగ్గర ఆప్తాల్ మాల్విస్ దగ్గర బట్ మీకు న్యూట్రిషన్ గురించి అట్లాగే వెయిట్ లాస్ గురించి కానీ లైఫ్ స్టైల్ గురించి కానీ ఒక ఈ వీటి ఐస్ ఐ ఐ హెల్త్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం ఐ వెల్నెస్ ప్రిసైజ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు మాకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు హెల్ప్ చేయగలుగుతాం ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ వెబ్సైట్ యూట్యూబ్ ఇమెయిల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫోన్ నెంబర్స్ ఎవరింగ్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ అస్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మా ఉద్దేశం మీ ఉద్దేశం కూడా అది ప్రపంచాన్ని ఆరోగ్యవంతం చేయడం అనేది మీకు ఇది మంచిగా అనిపించింది అంటే వీడియో మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలా వీడియోని లైక్ చేయండి మేబీ కొంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది కదా ఈ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయండి వాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇంతసేపు మీరు ఓపిక వినందుకు ధన్యవాదాలు విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ కార్డ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టాటా సీ